ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് ദിലീപ് എല്ലാവർക്കും ടാലൻ്റ് അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് അത് എൽ ജി എസ് എ എൽ ഡി ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിനൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സ്റ്റഡി ഓഫ് ടീത്ത് എന്താണ് പല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് ഒഡൻഡോളജി എന്താണ് ഒഡൻഡോളജി അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുണ്ട് സ്റ്റഡി ഓഫ് ടീത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താ എന്താണ് ഒഡൻഡോളജി എന്താണ് ഒഡൻഡോളജി മനസ്സിലാക്കുക സ്റ്റഡി ഓഫ് ടീത്ത് ആണെന്ത് അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണെന്ത് ഒഡൻഡോളജി എന്താണ് ഒഡൻഡോളജി ഓക്കെ ഇനി ചോദിക്കാം ഹ്യൂമൻ എത്ര മിൽക്ക് ടീത്തുകളുണ്ട് മിൽക്ക് ടീത്തിന് മലയാളമാണ് പാൽപ്പല്ലുകൾ എന്താണ് പാൽപ്പല്ലുകൾ കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പല്ലുകളാണ് മിൽക്ക് ടീത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാൽപ്പല്ലുകൾ എന്ന് പറയും ഹ്യൂമൻ ലാഗ് എത്ര പാൽപ്പല്ലുകളുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മിൽക്ക് ടീത്ത് ആണെന്ത് ഇത്രയാണ് ട്വൻറ്റി എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി മനുഷ്യൻ്റെ പാൽപ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഇനി എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം എത്ര പെർമനൻറ്റ് ടീത്തുണ്ട് മനുഷ്യരിൽ എത്ര സ്ഥിരതന്ധങ്ങളുണ്ട് എത്ര പെർമനൻറ്റ് ടീത്തുണ്ട് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് ടീത്ത് എന്ന് തേർട്ടി ടു എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് എന്താണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ടീത്ത് ഒഡൻഡോളജി പല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണെന്ത് ഒഡൻഡോളജി ഓക്കെ എത്ര മിൽക്ക് ടീത്തുകൾ എത്ര പാൽപ്പല്ലുകളുണ്ട് ഇരുപത് മിൽക്ക് ടീത്തുകളുണ്ട് എത്ര പെർമനന്റ് ടീത്തുണ്ട് എത്ര സ്ഥിരതന്ധങ്ങളുണ്ട് എത്രയുള്ളത് തേർട്ടി ടു ആണ് ഓക്കെ ഈ തേർട്ടി ടു ടീത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഏകദേശം ഇരുപത്തിയേഴ് ടീത്തുകളെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ബാക്കി നാല് പല്ലുകൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സിനും ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സിനും ഇടയിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ നാല് പല്ലുകളെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് വിസ്ഡം ടീത്തുകൾ എന്താ വിളിക്കുന്നവർ വിസ്ഡം ടീത്ത് വിളിക്കുന്നവരാണെന്ത് വിസ്ഡം ടീത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെർമനന്റ് ടീത്തുകൾ മുപ്പത്തിരണ്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യം ഇരുപത്തിയെട്ട് ടീത്തുകളെ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ ഓക്കെ ബാക്കി നാല് പല്ലുകൾ ഏകദേശം പതിനേഴ് വയസ്സിനും ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സിന് ഇടയിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പല്ലുകളെ വിളിക്കുന്നവരാണെന്ത് വിസ്ഡം ടീത്തുകൾ എന്താണ് വിസ്ഡം ടീത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ വിവേക ദന്തങ്ങൾ എന്താണ് വിവേക ദന്തങ്ങൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം വിസ്ഡം ടീത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കാലയളവ് എത്ര എത്രയാണ് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സിനിടയിലാണ് ജനറലി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് വിവേക ദന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്റ്റം ടീത്തുകൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഹ്യൂമൻ ലാഗ് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരത്തിലുള്ള ടീത്തുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ലാഗ് എത്ര തരത്തിലുണ്ട് നാല് തരത്തിലുള്ള ടീത്തുകൾ ഹ്യൂമനിലുണ്ട് ഓക്കെ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്തുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇൻസസേഴ്സ് എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഇൻസസേഴ്സ് ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഉളിപ്പല്ലുകൾ എന്താണ് ഉളിപ്പല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് കനയൻസ് എന്താണ് കനയൻസ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കോമ്പല്ലുകൾ എന്താണ് കോമ്പല്ലുകൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പാണ് പ്രീമൊളാസ് എന്താണ് പ്രീമൊളാസ് ഓക്കെ പ്രീമുളാസിൻ്റെ മലയാളമാണ് അഗ്രചർവണകം എന്താണ് അഗ്രചർവണകം എന്ന് പറയും പ്രീമുളാസ് ഓക്കെ അടുത്തയാണ് മൊളാസ് എന്താണ് മൊളാസ് മൊളാസിൻ്റെ മലയാളമാണ് ചർവണകം എന്താണ് ചർവണകം ഓക്കെ അപ്പോൾ മനുഷ്യരിലാകെ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരത്തിലുള്ള ടീത്തുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻസസേഴ്സ് കനയൻസ് പ്രീമുളാസ് മൊളാസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻസസേഴ്സ് കനയൻസ് പ്രീമുളാസ് മൊളാസ് ഇൻസിന്റെ മലയാളമാണത് ഉളിപ്പല്ലുകൾ എന്താണ് ഉളിപ്പല്ലുകൾ എന്താണ് കനയൻസ് മീൻ കോമ്പല്ലുകളാണ് അല്ലെ എന്താണ് പ്രീമുളാസ് മീൻ അഗ്രചർവണകമാണ് എന്താണ് മൊളാസ് മീൻ ചർവണകം എന്താണ് ചർവണകം ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ കടിച്ചു മുറിക്കാൻ സഹിക്കുന്ന പല്ലുകളാണെന്ന് സോ ബൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് കട്ടിങ് ഓഫ് ഫുഡ് ഓക്കെ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ കടിച്ചു മുറിക്കാൻ സഹിക്കുന്ന പല്ലുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് കട്ടിങ് ഓഫ് ഫുഡ് ആരാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസസേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ടിയറിങ് ഓഫ് ഫുഡ് ആഹാരങ്ങൾ കീറി മുറിക്കാൻ സഹിക്കുന്ന പല്ലുകൾ ഏതാണ് ഏതാണ് നമ്മുടെ കനയൻസ് ആണ് കോമ്പല്ലുകളാണ് ഇനി ചൂവിങ് ഓഫ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരങ്ങൾ ചവച്ചരയ്ക്കാൻ സഹിക്കുന്ന പല്ലുകൾ ഏതാ ഏതാണത് പ്രീമൊളോസ് ആൻഡ് മൊളോസ് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് കട്ടിങ് ആൻഡ് ബൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരങ്ങൾ കടിച്ചു മുറിക്കാൻ സഹിക്കുന്ന പല്ലുകൾ ഏതാണത് ഇൻസസേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ആ
കനയൻസ് പ്രീമുളാസ് മുളാസ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസിസർ കനയൻസ് പ്രീമുളാസ് മുളാസ് ഓർഡറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഡെൻ്റൽ ഫോർമുലയാണ് ടു വൺ ടു ത്രീ ബൈ ടു വൺ ടു ത്രീ എന്താണ് ഈ ഡെൻ്റൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ പകുതി അപ്പർ ജോവിലെയും ലോവർ ജോവിലെയും പല്ലുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുന്നില്ല പകുതി അപ്പർ ജോവിലെയും ലോവർ ജോവിലെയും പല്ലുകളുടെ എണ്ണം എന്താണ് പകുതി അപ്പർ ഈ ഒരു പകുതിയിലെ ഇവിടുത്തെ അപ്പർ ജോവിലെയും ലോവർ ജോവിലെയും പല്ലുകളുടെ എണ്ണം അതാണത് ഡെൻ്റൽ ഫോർമുല ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണത് ടു വൺ ടു ത്രീ ബൈ ടു വൺ ടു ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ഹ്യൂമല്ലാകെ എത്ര ഇൻസിസർ ഉണ്ടെന്ന് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസിസസ് എത്രയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം രണ്ടും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് എത്രയാണ് നാലാണ് ഓക്കെ നാല് ഇൻഡി ടു ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അങ്ങനെ എടുക്കണം നമുക്ക് ഫോർ ഇൻഡി ടു എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഹ്യൂമല്ലാകെ എത്ര കനയൻസ് ഉണ്ട് എന്ത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എത്ര കിട്ടും നമുക്കൊരു ഫോർ ഓക്കെ ഇനി ഹ്യൂമല്ലാകെ എത്ര പ്രീമുളാസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഇവിടെ ടു ടു ഫോർ ആണ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് അത് എട്ട് കിട്ടും ഇനി ഹ്യൂമല്ലാകെ എത്ര മുളാസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ത്രീ ത്രീ സിക്സ് ആണ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എത്ര കിട്ടും ട്വൽവ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ടു ടീത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡെൻ്റൽ ഫോർമുല വെച്ചാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ഡെൻ്റൽ ഫോർമുല ടു വൺ ടു ത്രീ ബൈ ടു വൺ ടു ത്രീ അതായത് പകുതി അപ്പർ ജോലിയും ലോവർ ജോലിയും പല്ലുകളുടെ എണ്ണമാണ് അതിന് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ ലാഗ് എത്ര ഇൻസസർ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ടു ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എയ്റ്റ് കിട്ടും ഹ്യൂമൻ ലാഗ് എത്ര കനയൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ ആണ് വൺ വൺ ടു ആണ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫോർ കിട്ടും ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ ലാഗ് എത്ര പ്രീമുളാസ് ഉണ്ട് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ലാഗ് എത്ര മുളാസ് ഉണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ഇങ്ങനെയാണ് അത് തേർട്ടി ടു ടീത്തുകൾ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് പറയാം എന്താണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ടീത്ത് പല്ലിനെ കുറിച്ച് പഠനമാണെന്ന് ഒഡൻഡോളജി ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ ലാഗ് എത്ര മിൽക്ക് ടീത്തുകളുണ്ട് ട്വൻറ്റി എത്ര പെർമനൻറ്റ് ടീത്തുകളുണ്ട് തേർട്ടി ടു അല്ലേ എത്ര വിസ്റ്റൺ ടീത്തുകളുണ്ട് ഫോർ ആണ് വിസ്റ്റൺ ടീത്തുകളുണ്ടാവുന്ന കാലയളവ് എത്രയാണ് പതിനേഴ് വയസ്സിനും ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സിന് ഇടയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി ഹ്യൂമനിൽ പ്രധാനമായും നാല് തരം ടീത്തുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് ഇൻസിസോസ് കനയൻസ് പ്രീമുളോസ് ആൻഡ് മൊളോസ് ആഹാരങ്ങൾ കടിച്ചു മുറിക്കാൻ സഹിക്കുന്ന പല്ലുകൾ ഏതാണത് ഇൻസിസർ ആണ് ആഹാരങ്ങൾ കീറി മുറിക്കാൻ സഹിക്കുന്ന പല്ലുകൾ കനയൻസ് ആണ് ആഹാരം ചവച്ചരയ്ക്കാൻ സഹിക്കുന്ന പല്ലുകളാണത് പ്രീമുളോസ് ആൻഡ് മൊളോസ് ഇനി ആനയുടെ കൊമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എലിഫൻ്റ് ടസ്കാർ മോഡിഫൈഡ് എന്താണ് അപ്പർ ഇൻസിസോസ് ആണ് ആനയുടെ മുകളിലത്തെ ഉളിപ്പല്ലുകളാണ് കൊമ്പുകളായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഹ്യൂമൻ ഡെൻ്റൽ ഫോർമുല എന്താ എന്താ ഡെൻ്റൽ ഫോർമുല ടു വൺ ടു ത്രീ ബൈ ടു വൺ ടു ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസിസർ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് കനയൻസ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് പ്രീമുളോസ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് മൊളോസ് ഇൻസിസർ കനയൻസ് പ്രീമുളോസ് മൊളോസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഹ്യൂമൻ ലാഗ് എത്ര ഇൻസിസർ ഉണ്ട് എത്രയുള്ളത് എട്ട് ഹ്യൂമൻ ലാഗ് എത്ര കനയൻസ് ഉണ്ട് എത്രയാണ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ ലാഗ് എത്ര പ്രീമുളോസ് ഉണ്ട് എത്ര എയ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ലാഗ് എത്ര മൊളോസ് ഉണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൽവ് അങ്ങനെ ആ പടുത്ത ടീത്തുകളാണ് തേർട്ടി ടു ടീത്തുകൾ ഇനി എക്സാമിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ടീത്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥം എന്താണ് ഓക്കെ ടീത്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ഡെൻഡെയിൻ എന്താണ് ഡെൻഡെയിൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ടീത്താർ മേഡ പ്രൂഫ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡെൻഡെയിൻ പല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണത് ഡെൻഡെയിൻ എന്താണ് ഡെൻഡെയിൻ ഓക്കെ ഇനി പല്ലിലെ ലിവിങ് ടിഷ്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പല്ലിലെ ജീവനുള്ള കലയെന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരെ ഡെൻഡെയിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് മനസ്സിലാക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക പല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെൻഡെയിൻ കൊണ്ടാണ് പല്ലിലെ ജീവനുള്ള കല അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് ടിഷ്യൂ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഡെൻഡെയിൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഡെൻഡെയിനെ പൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളം നിരത്തിലുള്ള ഭാഗമുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇനാമൽ എന്താണ് ഇനാമൽ അപ്പോൾ ഡെൻഡെയിനെ പൊരിഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്ന വെള്ളം നിരത്തിലുള്ള ഭാഗമാണത് ഇനാമൽ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ പല്ലിലെ നോൺ ലിവിങ് ടിഷ്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇനാമലാണ് അപ്പോൾ പല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെൻഡെയിനാണ് പല്ലിലെ ലിവിങ് ടിഷ്യൂ ഡെൻഡെയിനാണ്
ഇനി പല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ഡെൻഡൈൻ പല്ല് ലിവിങ് ടിഷ്യു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാഗവും ഡെൻഡൈനാണ് ഡെൻഡൈന് പുറമെ കാണപ്പെടുന്ന വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഭാഗമാണത് ഇനാമൽ പല്ല് നോൺ ലിവിങ് ടിഷ്യു എന്ന് വിളിക്കുന്നതും ഇനാമലാണ് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയ പദാർത്ഥവും ഇനാമലാണ് ഓക്കെ ഇനാമൽ ആവശ്യം മിനറൽ ആണെന്ന് ഫ്ലൂറിൻ ഇത്രയുമാണ് ടീത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധാരണ പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം നാക്കിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ചോദിക്കാം എന്താണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ടങ് നാക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താ സ്റ്റഡി ഓഫ് ടങ് ആണെന്ന് ഗ്ലോസോളജി എന്താണ് ഗ്ലോസോളജി ഓക്കെ അപ്പോൾ നാക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണെന്ത് ഗ്ലോസോളജി സ്റ്റഡി ഓഫ് ടങ് ആണെന്ത് ഗ്ലോസോളജി മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് നാക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഗ്ലോസോളജി അല്ലെ സ്റ്റഡി ഓഫ് ടങ് എന്താണ് ഗ്ലോസോളജി ആണ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രെയിൻ്റെ ഭാഗം ഏതാണ് നമ്മുടെ സെറുബ്രം എന്താണ് സെറുബ്രമാണ് ഓക്കെ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ബ്രെയിൻ വിച്ച് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ സെൻസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ഓക്കെ ടേസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രെയിൻ്റെ ഭാഗം ഏതാണത് സെറുബ്രമാണ് അപ്പോൾ നാക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഗ്ലോസോളജി ടേസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രെയിൻ്റെ ഭാഗമാണത് സെറുബ്രം എന്താണത് സെറുബ്രം ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ നാക്കിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നെർവുണ്ട് നാക്ക് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിപ്പിക്കാൻ സഹിക്കുന്ന ഒരു നാടിയുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നാക്കിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നെർവുണ്ട് ആ നെർവിൻ്റെ പേരാണ് ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ നെർവ് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഹൈപ്പോ ഗ്ലോസൽ നെർവ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിനാണ് ഹൈപ്പോ ഗ്ലോസൽ നെർവ് അപ്പൊ നാക്കിന്റെ ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നെർവ് നെർവിനെ വിളിക്കുന്നവരാണെന്ത് ഹൈപ്പോ ഗ്ലോസൽ നെർവ് ഓക്കെ അപ്പൊ നാക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഗ്ലോസോളജി ഓക്കെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രെയിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ത് സെർബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി നാക്കിന്റെ മൂവ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നെർവുണ്ട് നെർവിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ഹൈപ്പോ ഗ്ലോസൽ നെർവ് വിളിക്കുന്നവരാണെന്ത് ഹൈപ്പോ ഗ്ലോസൽ നെർവ് ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ നാക്കിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ചില ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നാക്കിന്റെ ഉപരിതല ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പാപ്പിലകൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് പാപ്പിലകൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നാക്കിന്റെ സർഫസിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്മാൾ പ്രൊജക്ഷൻസ് സ്മാൾ പ്രൊജക്ഷൻ സീൻ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ടങ് സ്മാൾ പ്രൊജക്ഷൻ സീൻ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ടങ് അല്ലെങ്കിൽ നാക്കിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്നവർ എന്താ വിളിക്കുന്നത് പാപ്പിലകൾ എന്താണ് പാപ്പിലകൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ടങ്ങിനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർഫസിൽ കുറെ പ്രൊജക്ഷൻസുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്ഷൻസുകളെ വിളിക്കുന്നതാണ് പാപ്പിലകൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് പാപ്പിലകൾ അപ്പം നാക്കിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണത് പാപ്പിലകൾ ഈ പാപ്പിലകൾക്കുള്ളിലാണ് ടേസ്റ്റ് ബഡുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ബഡുകൾ എവിടെ കാണുന്നത് പാപ്പിലകൾക്കുള്ളിലാണ് ആരും കാണപ്പെടുന്നത് ടേസ്റ്റ് ബഡുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നാക്കിലെ നാക്കിൻ്റെ സർഫസിലെ പ്രൊജക്ഷൻസിനെ വിളിക്കുന്നത് പാപ്പിലകൾ പാപ്പിലകൾക്കുള്ളിൽ ആര് കാണപ്പെടുന്നത് ടേസ്റ്റ് ബഡുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി ടേസ്റ്റുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് പ്രൈമറി ടേസ്റ്റുകളുണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ പേരാണ് സീറ്റ് എന്താണ് സീറ്റ് ഓക്കെ അടുത്തയാണ് സോൾട്ട് എന്താണ് സോൾട്ട് അടുത്തയാണ് സോർ അടുത്തയാണ് സോർ അടുത്തയാണ് ബിറ്റർ എന്താണ് ബിറ്റർ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി ടേസ്റ്റുകൾ സീറ്റ് സോൾട്ട് സോറ് ബിറ്റർ ഏതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു സീറ്റ് സോൾട്ട് സോറ് ബിറ്റർ ഇങ്ങനെ നാല് പ്രൈമറി ടേസ്റ്റുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ പ്രൈമറി ടേസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻസുകൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് പ്രൈമറി ടേസ്റ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ടിപ്പിലിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടും സീറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പം നാക്കിൻ്റെ ടിപ്പിലിരിക്കുന്ന എന്താ ടേസ്റ്റ് ബഡ് എന്താണ് സീറ്റ്സിൻ്റെ എന്താണ് സീറ്റ്സിൻ്റെ ആണ് ഓക്കെ ഈ ടിപ്പിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന എന്താണ് ചേർന്ന സൈഡ്സിലോട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ത് സോൾട്ട് എന്താണ് സോൾട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സോൾട്ട് ഇരിക്കുന്നത് സോൾട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന ഭാഗമാണെന്ത് നമ്മുടെ സോറ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സോർ കറക്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് സോർ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏറ്റവും ബാക്ക് സൈഡിൽ ബിറ്റർ എന്താണത് ബിറ്റർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ടിപ്പിൽ സീറ്റുണ്ട് ആ സീറ്റിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ സോൾട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ സോർ ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ബിറ്റർ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നാക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്ക് സൈഡിൽ ആരിക്കുന്നത് ബിറ്റർ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് നോക്കാം എന്താണ് സ്റ്റഡി
ആറാമതിൽ പ്രൈമറി ടെസ്റ്റ് കൂടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഒലിയോ ഗസ്റ്റസ് എന്താണ് ഒലിയോ ഗസ്റ്റസ് ഓക്കെ പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റാണ് സിക്സ്ത് പ്രൈമറി ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആറാമത്തെ പ്രാഥമിക രുചി ഏതാ ഏതാണത് ഒലിയോ ഗസ്റ്റസ് എന്താണ് ഒലിയോ ഗസ്റ്റസ് ഓക്കെ കൊഴുപ്പിൻ്റെ രുചിയാണ് ടേസ്റ്റ് ഫോർ ഫാറ്റ് ആണ് ഓക്കെ കൊഴുപ്പിൻ്റെ രുചിക്കാണ് നമ്മൾ ഒലിയോ ഗസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഫോർ ഫാറ്റ് ആണെന്ന് ഒലിയോ ഗസ്റ്റസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈമറി ടേസ്റ്റുകൾ യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെ മേളൂ ഇതൊക്കെയാണ് സീറ്റ് സോൾട്ട് സോറ് ബിറ്റർ എന്നാൽ അഞ്ചാമത്തെ പ്രൈമറി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഉമാമിയാണ് ആറാമത്തെ പ്രൈമറി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഒലിയോ ഗസ്റ്റസ് ആണ് കൊഴുപ്പിൻ്റെ രുചിയാണ് ഒലിയോ ഗസ്റ്റസ് എങ്കിൽ ഏകദേശം അജിനമോട്ടയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഉമാമി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒന്നുകൊണ്ട് പോയിന്റ്സ് പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റഡി ഓഫ് ടങ് ആണെന്ത് ഗ്ലോസോളജി ഓക്കെ പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രെയിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് സെറിബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നാക്കിൻ്റെ ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർവാണ് ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ നിർവ് നാക്കിലെ പ്രൊജക്ഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പാപ്പിലകൾ എന്നാണ് പാപ്പിലകൾക്കുള്ളിൽ ആര് കാണപ്പെടുന്നത് ടേസ്റ്റ് ബഡുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാലുതരം പ്രൈമറി ടേസ്റ്റുകളുണ്ട് സീറ്റ് സോൾട്ട് സോറ് ബിറ്റർ അഞ്ചാമത്തെ പ്രൈമറി ടേസ്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ഉമാമിയാണ് ആറാമത്തെ പ്രൈമറി ടേസ്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ഒലിയോ ഗസ്റ്റസ് ഒലിയോ ഗസ്റ്റസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചത് ടീത്തിനെ കുറിച്ചും ടങ്ങിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പി എസ് സി ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്